vazhdojmë me temën mësimore, ndërtimi i qarkut elektrik. Atere, te kjo temë mësimore, do të përcaktojmë 4 përbërësit e do mëzdoshëm të një qarku elektrik. Do të demonstrojmë lidhjet e një qarku të thjesht elektrik. Do të shpjegojmë simbolet e skemës së qarkut dhe do të dalojmë qarkun e hapur nga qarku i mbyllur. Si të shikoni edhe të kë qëfar është qarku elektrik? Qarku elektrik është të rësia e pajisjeve që e përbëjnë të lidhur elektrikisht si pas një logike të para caktuar. Dhe Skem elektrike quhet para qitja e një qarku elektrik në përputhje me një simbolik të paraca këtuar. Unë në foto ka para qitur një qark elektrik. Atere, të gjithë së bashku, do të emërtojma për bërësit e do mëzdoshëm të një qarku elektrik. Për bërësit e do mëzdoshëm të një qarku elektrik, thamë, janë. Atere është, janë telat për cjelës. Pra, të gjithë elementet do lidhen njëri pas tjetërit për të kryuar qarkun elektrik. Pra, për të kryuar këtë një skend të thjesht elektrike, do të demonstrojmë ne praktikisht. Atere, Janë bateria, telat për cjelës, telat për cjelës, qelësi, është edhe lampa. Si funksionon një qark elektrik? Si mund të themi ne që kjo qark elektrik që ne kemi lidhur në seri njëri pas tjetërit, punon dhe njërë janë të lidhur dhe nuk kanë shkëputje. Në qoftë se njëra nga pjesët e qarkut elektrik shkëputet, atëhere drita nuk ndizet. E provoj për të ndezur dritën. Nuk e di nëse shikoni, atëhere, kur qarku mbyllet, drita ndizet. Themi që të gjitha pjesët e qarkut, pra, pjesët e do mëzdoshme që në kemi kryuar qarkun elektrik, janë të vendosura dhe të lidhura dhe nuk kanë shkoputje njëra me tjetërën. Edhe tek qarku tjetër, qarkun tjetër e kam bërë pa qelës, por në vëndë qelësit kam vendosur një pjesë metalike, pse për të treguar që metali është për qelës i rrymës elektrike. Atere, Shikojmë, kur qelësi mbyllet, drita është e ndesër. Bateria. Bateria, si të shikoni ju, ka dy pole. Ka polin pozitiv, ka dhe polin negativ. Atëhere që energia të kaloje nga njëri pol të tjetëri, Energia kalon nga poli pozitiv dhe polin negativ dhe për cilet dhe gjithë qarkun elektrik. Êshtë shumë rëndësishme për të vendosur baterit në regull në për objekte, pasi nëse nuk i vendosim në regull, atëhere energia nuk meret në përmjet për cilësve. Qëfar është pila? Pra pila ose bateria? Êshtë një burim i vogël energjie. Atere, pjesët për bërse, si që përmëndem edhe më lartë, për një qark elektrik janë pila, një lampë e vogël, një qelës dhe fjeteli që janë të lidhura njëri pas tjetëri. Kur mbyllim qelësin, shohim që lampa dizet. Hapja qelësit e shkoput këtë lidhje. Lampa ndizet 
pasi kalon në të rrym elektrike. Pila është burim nga rkesash elektrike, të cilat lëvizin në përtelat për qoës. Drejtimi i rrymes elektrike kalon nga skaj pozitivi pilës, drejt skajt negativ të skaj. Skajet e pilës quhen polet e saj. Atëhere, shikon në figur dhe e demonstrojmë atë që ka në thamë më lartë. Atëhere, thamë që pila është një burim nga rkesash elektrike, të cilat lëvizim në përtelat për qoës. Dhe, drejtimi i rrymes elektrike vjen nga skaj pozitiv dhe nga skaj pozitiv dhe kalon të skaj negativ dhe pastaj ndizet drita skajet e pilës i quajnë polet e saj. Hapin tekstin, ledzojmë tekstin dhe shikojmë qëfar kemi ndë një gjithë të paqartë që ne nuk e kemi kuptuar nga shpigimi që morëm më sipër. Atëhere, ndërtimi i qarkut elektrik. Ndërtimi i qarkut elektrik. Elektriciteti që merë nga pila është më pak i fuqishëm, thamë, se elektriciteti që merë nga rjeti. Atëhere, pilat e vogla janë të sigurta në përdorim. Prej kja tyre nuk shkakton asë një rezik të përdorim të elektriciteti. Atere, kush janë fjallut kyqe që në kemi përdorur në këtë mësim? Êshtë qark, pra ndërtimin e një qarko elektrik kur ne demonstruam të gjitha elementet e saj, është lampa, liset dhe qarku që punon. Atere, edhe njerë këtu në figur të ekilibri i keni të demonstruara të gjitha elementet që duhet për ndërtimin e një qarku elektrik. Kemi baterin, kemi polin pozitiv, polin negativ, ose ndryshe e mërtojmë pil, kemi mbajtësen e bateris, kemi mbajtësen e lampës, kemi lampën dhe telin për qoës. Pila, qëfar roli luan pila? Pila shtyjt elektricitetin të kaloj në qark. Atëhere, ajo pila, ka polin, e thamë dhe njerë, ka polin pozitiv dhe ka polin negativ. Atëherë, teli përquës përdorët për të lidhur të gjitha elementet e qarkut elektrik. Atëherë, shikojmë të faqja e dytë. Si mund të ndezim lampën? Pra thamë edhe njëherë që për të ndërtuar një qark elektrik duen të gjitha elementet për bërës të saj, duke përdorur telat për qoës dhe atëhere në qoftë se këto element i kemi lidhur mirë dhe nuk kanë shkoputje njëri me tetrin dhe kur mbyllim qelsin, atëhere, kur mbyllim rjetin, drita ndizet, kore hapim, drita fiket. Ne e demonstruam edhe praktikisht për të parë që të gjitha pjesët i kishim vendosur lidh në seri njëra pas tetrës dhe në moment në e kur mbyllim qelsin, atëhere drita unë ndesë, kur hapim qarku shkëputet, atëhere drita fiket. Atëhere, qëfar mësuam nga ndërtimi i qarkut elektrik? Mësuam që kur lampa ndiset, lampa dhe pila lidhen ma në të telave për qoës, atëhere formohet një qark elektrik dhe mësuam që lampa dryqon kur në për qark kalon elektricitet. Atëhere, detyr shtëpje. Detyr shtëpje do të vizatoni një qark elektrik dhe do të emërtoni pjesët e saj. Do të ndërtoni një qark elektrik dhe më pas do të plëtsoni fletën e punës. Ky është të mësimi për sot në lëndën e dituri natyre. Shpresoj që të më kemi ndjekur me vëmëndje dhe të gjitha një hurit që morëm të zbatoni në detyrat në detyrat përforcuse dhe në fletën e punës. Miru pafshim, uroj, ditë të mbarë në vazhdim.